তো বন্ধুরা এরপর যে বিষয়টা আমরা দেখে নেব সেটি হলো মানব দেহের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি অর্থাৎ মানব দেহে কি কি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি আছে এবং সেই সমস্ত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি থেকে কি কি হরমোন খরিত হয় সেগুলো একটু ছোট করে দেখে নেব মানব দেহে যে সমস্ত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি রয়েছে তাদের মধ্যে একেবারেই প্রথমে আসছে হাইপোথ্যালামাস অর্থাৎ হাইপোথ্যালামাস থেকে কি কি রকমের হরমোন খরিত হয় বা কোন কোন হরমোন খরিত হয় এখানে দেখা যাচ্ছে হাইপোথ্যালামাস থেকে মেনলি রিলিজিং হরমোন ও ইনিভিটিং হরমোনগুলি খরিত হয় অর্থাৎ এই হরমোনগুলি রিলিজ কোনো একটা হরমোনকে খরণ করতে সাহায্য করে আবার ইনিভিটিং হরমোনগুলি কোনো একটা হরমোন খরণকে বাধা দেয় অর্থাৎ বাধা দানকারী হরমোন কোন হরমোনগুলো খরণে সাহায্য করে এবং কোন হরমোনগুলো খরণে বাধা সৃষ্টি করে তা আমরা পরের গ্রন্থিটির খরণ ক্রিয়ার দিকে তাকালেই লক্ষ্য করতে পারব দেখা যাচ্ছে পিটুইটারি গ্রন্থি পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে যে হরমোনগুলি খরিত হয় সেগুলি হলো জি এইচ অর্থাৎ গ্রোথ হরমোন গ্রোথ হরমোনের কিন্তু আরও একটা নাম আছে গ্রোথ হরমোনের আরও একটা নাম হলো সোমাটো ট্রপিক হরমোন দেন তারপর রয়েছে টি এস এইচ থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন অর্থাৎ থাইরয়েড গ্রন্থিকে স্টিমুলেট করে বা উদ্দীপিত করে এসি টি এইচ অ্যাড্রিনো কটিকোট্রপিক হরমোন অর্থাৎ অ্যাড্রেনাল গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে বা স্টিমুলেট করে জি টি এইচ গোনাডোট্রপিক হরমোন গোনাডোট্রপিক হরমোনের মধ্যে বেশ কিছু হরমোন রয়েছে যেমন রয়েছে এফ এস এইচ ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন এল এইচ লিউটিওনাইজিং হরমোন এল এইচ এর আরও একটি নাম রয়েছে আই সি এস এইচ ইন্টাস্টিসিয়াল সেল স্টিমুলেটিং হরমোন এছাড়াও রয়েছে এল টি এইচ ল্যাকটোট্রপিক হরমোন যেটি স্ত্রী দেহে দুগ্ধ উৎপাদনে সাহায্য করে এল টি এইচ এই এফ এস এইচ এল এইচ বা আই সি এইচ এল টি এইচ এদেরকে একত্রে বলা হয় জি টি এইচ অর্থাৎ গোনাডোট্রাপিক হরমোন এছাড়াও রয়েছে এ ডি এইচ অর্থাৎ অ্যান্টি ডায়ুরেটিক হরমোন অক্সিটোসিন এবং ভেসোপ্রেসিন ভেসোপ্রেসিনের আরও এক নাম হচ্ছে এ ডি এইচ এই অক্সিটোসিন এবং ভেসোপ্রেসিন বা এ ডি এইচ অ্যান্টি ডায়োটিক হরমোন এই হরমোন দুটি পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে খরিত হয় অন্যদিকে অগ্র পিটুইটারি থেকে অর্থাৎ পিটুইটারি গ্রন্থিকে আমরা যদি দুটো ভাগে ভাগ করি অগ্র পিটুইটারি এবং পশ্চাৎ পিটুইটারি তাহলে দেখা যায় যে অগ্র পিটুইটারি থেকে কিন্তু এই হরমোনগুলি খরিত হয় তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে হাইপোথ্যালামাস থেকে যে রিলিজিং হরমোনগুলি খরিত হয় সেগুলির নাম এরকম জি এইচ রিলিজিং হরমোন অর্থাৎ গ্রোথ হরমোন রিলিজিং হরমোন বা আমি আগেই বলেছিলাম যে গ্রোথ হরমোনের আরও এক নাম হল সোমাটোট্রপিক হরমোন এস টি এইচ এস টি এইচ রিলিজিং হরমোন দেন তারপর রয়েছে টি এস এইচ থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন রিলিজিং হরমোন ए सी टी एच एड्रिनो कटिकोट्रपिक हरमोन रिलीजिंग हरमोन ए सी टी एच आर एच रिलीजिंग हरमोन जी टी एच गोनाडोट्रपिक हरमोन गोनाडोट्रपिक हरमोन रिलीजिंग हरमोन जी टी एच आर एच रिलीजिंग हरमोन एचड़ाओ रही है ए डी एच एगुल एबार इनिभिटिंग हरमोनगुलिर नामगुल कम भाव ठीक है वीरकम भाव लेखा है कीरकम भाव बला है जी एच ग्रोथ हरमोन इनिभिटी हरमोन जी एच आई एच গ্রোথ হরমোন ইনিভিটিং হরমোন আগেই বলেছি আরও একবার বলছি জি এইচ অর্থাৎ গ্রোথ হরমোনের আরও এক নাম হচ্ছে সোমাটোট্রপিক হরমোন তাহলে সোমাটোট্রপিক হরমোন ইনিভিটিং হরমোন সোমাটোট্রপিক হরমোন এস টি এইচ আই এইচ টি এস এইচ থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন ইনিভিটিং হরমোন টি এস এইচ আই এইচ ইনিভিটিং হরমোন এস ই টি এইচ অ্যাড্রিনো কটিকোট্রপিক হরমোন ইনিভিটিং হরমোন অ্যাট এ সি টি এইচ আই এইচ ইনিভিটিং হরমোন জি টি এইচ গোনাডোট্রপিক হরমোন ইনিভিটিং হরমোন জি টি এইচ আই এইচ গোনাডোট্রপিক হরমোন রিলিজিং সরি ইনিভিটিং হরমোন তাহলে এগুলি হলো এই সমস্ত হরমোন যেগুলি হাইপোথ্যালামাস এবং পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে খরিত হয় দেন তারপর তারপর যে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিটি রয়েছে সেটি হলো থাইরয়েড সেই থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে টি থ্রি এবং টি ফোর অর্থাৎ ট্রাই আয়োডোথাইরোনিন এবং টেট্রা আয়োডোথাইরোনিন এই দুটি হরমোন খরিত হয় শুধু এই দুটি নয় আরও বেশ কিছু হরমোন রয়েছে যেগুলি থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে খরিত হয় তবে বন্ধুরা এ কথা বলে রাখি যে টি থ্রি এবং টি ফোরের মধ্যে টি থ্রি কিন্তু বেশি অ্যাক্টিভ অর্থাৎ বেশি সক্রিয় দেন তারপর তারপরের যে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিটি রয়েছে সেটি হলো অগ্নাশয় 
অগ্নাশয় আমরা সকলেই জানি অগ্নাশয় হচ্ছে একটা মিশ্র গ্রন্থি অর্থাৎ এই গ্রন্থির মধ্যে যেমন অন্তক্ষরা অংশ রয়েছে তেমন বহিক্ষরা অংশ রয়েছে আমরা জানি অন্তক্ষরা অংশ থেকে সব সময় হরমোন খরিত হয় অর্থাৎ এখানে কোনো নালি থাকে না সরাসরি খরিত উপাদানটা বাইরে বেরিয়ে আসে রক্ত মাধ্যমে মিশে যায় যেখান থেকে হরমোন খরিত হয় অন্তক্ষরা ছাড়াও এখানে বহিক্ষরা পাঠও রয়েছে অর্থাৎ সেখানে নালি রয়েছে অর্থাৎ সেই জায়গা থেকে উৎসেচক খরিত হয় অর্থাৎ অগ্নাশয় হলো এরকম একটা মিশ্র গ্রন্থি অর্থাৎ উভয় ধর্মী গ্রন্থি অর্থাৎ যেখান থেকে অন্তক্ষরা অংশ রয়েছে যেখানে বহিক্ষরা অংশ রয়েছে তো যাই হোক অগ্নাশয়ের সেই অন্তক্ষরা অংশ অর্থাৎ যেখান থেকে হরমোন করিত হয় সেখান থেকে দুই ধরনের হরমোন করিত হয় এক হলো ইনসুলিন এর দুই হলো গ্লুকাগন শুধু ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন নয় আরও বেশ কিছু রকমের হরমোন কিন্তু অগ্নাশয় থেকে খরিত হয় যেমন সোমাটোট্রপিন হরমোন এছাড়াও প্যাংক্রিয়াটিক পলিপেপটাইড প্যাংক্রিয়াস অর্থাৎ অগ্নাশয়ের ইংরাজি নাম সেই অগ্নাশয় থেকে এক ধরনের পলিপেপটাইড জাতীয় হরমোন বের হয় যাকে প্যাংক্রিয়াটিক পলিপেপটাইড বলা হয় সেটিও কিন্তু অগ্নাশয় থেকে খরিত হয় এরপর রয়েছে অ্যাড্রেনাল অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি যেটি আমাদের বিক্রের ঠিক উপরের দিকে অবস্থান করে আমরা পরে অবশ্য এই সমস্ত অন্তক্ষরা গ্রন্থি তাদের খরণ তাদের কাজ সেই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তবুও বলে রাখি অল্প করে অ্যাড্রেনাল অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি সেই অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে দুটো হরমোন খরিত হয় অ্যাড্রেনালিন এবং নর অ্যাড্রেনালিন শুধু অ্যাড্রেনালিন আর নর অ্যাড্রেনালিনই খরিত হয় তা কিন্তু নয় এছাড়াও ডোপামিন নামক আরও একটা হরমোন কিন্তু অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে খরিত হয় এছাড়াও অন্যান্য আরও কিছু হরমোন রয়েছে সেগুলিও অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে খরিত হয় এই অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিন এবং ডোপামাইন এই তিনটি হরমোনকে একসঙ্গে বলা হয় ক্যাটেকোলামাইন অর্থাৎ ক্যাটেকোলামাইন অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে খরিত হয় তারপর যেটা রয়েছে জনন গ্রন্থি অর্থাৎ শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় পুরুষদের ক্ষেত্রে শুক্রাশয় জনগ্রন্থি হিসাবে অবস্থান করে আর স্ত্রীদের ক্ষেত্রে জনগ্রন্থি হিসাবে ডিম্বাশয় উপস্থিত থাকে সেই শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় থেকে যথাক্রমে অর্থাৎ শুক্রাশয় থেকে টেস্টোস্টেরন এবং ডিম্বাশয় থেকে ইস্ট্রোজেন এবং পোজেস্টেরন নামক হরমোন কিন্তু খরিত হয় এছাড়াও অন্যান্য আরও কিছু হরমোনও খরিত হয় এই সমস্ত গ্রন্থিগুলি থেকে এরপর আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।